さて「馬振り」第2話何でしたっけ「ダバストーリーは突然に」みたいなそんなタイトルでした昨日の出来事に私はまだ理解が追いついていなかったただ頭の中で一番残っているのは整ったイケメンの顔顔以外を思い出して私はあの馬に私は惚れてしまったのかしらそんな自分自身が恐ろしくなるような考えを私は必死に抑えた抑えてあなたのために抑えてそれはいやあのドキドキだって絶対吊り橋効果的な何かよそうだよなだってあの馬ドン壁ドンでさ壁破壊しようとしてたからねあれは恐怖ですよ<笑>第一いくらイケメンとはいえ紛れもなく胴体は馬よ馬馬馬目の馬か染色体は32対64本で人の23対46本とは違うのよ詳しいな<笑>一つ勉強になったよただ彼のパトロンになってしまったという不都合な真実だけはどうすることもできなかったヒヒーンてかバヌシって何よ<笑>なんであんな人妙奇てれつまか不思議な馬に金を払わないといけないのよ<笑>早くこの話はなかったことにしないとこの馬子ちゃん馬子ちゃんじゃないやなんだっけ<笑>芝居くんが<笑>語彙力高えなおまた会えたねギャーやっぱりいるのね当たり前だろバヌシちゃんが来たんだからそうよ今日はバヌシの話をう相変わらずの一気無縁んいやこ,これはそのこのイケメンを目の前にすると事態なんて言えないし仕事で来たのよそうよビジネスよビジネスビジネスそうよ私だって暇じゃないのよで何のビジネスなんだえっ、ー、とそれはあこの牧場の新鮮な空気を水に溶け込ませて売るのよ<笑>最近なんとかスイートが聞いたことあるけどその類かな新鮮だからきっと健康効果があるわ一攫千金間違いなしよで今日はその下調べってとこが知らねえへえそうね名付けて牧場水フィードイケメンホースってどうかしら<笑>うまーえん<笑>ありそうふーん科学的根拠は二の次で健康的な雰囲気で売ればいいわビジネスのことはわからないけど頑張りなよあありがとうトゥンクってなぜ馬主を辞退することが言えないのよ私お、馬主の姉ちゃんいるでねか。あ、おじさん。ちょうどいいわ。ノンイケメンのおじさんになら。<笑>そんな、トレーニングを見ていくといえべ。え、何がしてるんですか何言ってるとか、レースに向けてのトレーニングだべ。今日そばの抜くだべ。ああ、昨日そんなこと言ってましたね。ところでおじさん、それ何弁なんですかそれ以前の衝撃で。そこら辺の<笑>記憶がファーロブエイしてたわ<笑>。ハスルコムのトーラヌングだべ。へえ。まあトレーニングくらいなら。とりあえず、今日くらいは馬主として見届けてあげましょう。ヒヒーン。パカラッパカラブルルンブルルン。こんなところに。金の人参が落ちてるわ。何それください。剣の年数を与えると。フィーバーが発生するべ。<笑>風圧は常にやる気も減らずに高ポイントが入るから、ガンガントレーニングさせとべ。金の人参をプレゼントをショップから購入できるようになりました。<笑>じゃあ使って、あ、トレーニング器具だ。わっせ、わっせ、マシン使うんかい。<笑>科学的トレーニング、<笑>ルームランナー、かっこ外。じゃあせっかくだ金の人参使ってみますか。フィーバータイム。モグモグうんフィーバー備品おおうおおどんどんえ使い捨てなの<笑>確かにどこで買ってるの<笑>ウマゾン深夜の通販番組だべ<笑>あれを買ってた人がいるのねウマネットなんだろう<笑>タカタカまあいいそんなところを気にする必要はないんだやる気が下がってきたなちょっとトークしてみるかはあはあはあ、あえで本人人うわつらそうね
結構頑張ってなバルスちゃんといるとなんか落ち着くなよく言われる落ち着いてないで特訓しなさいありがとう特訓しなさいそうだな怠けてないで特訓だこういうさ悪態ついてもちゃんとさポジティブに捉えてくれるから偉いよねこの子ヒヒーン牧場まで何で来てるんだチャリできた懸命にチャリをこぐお前を想像すると笑えるよ<笑>エクセレント出ちゃったしまあそこはチャリできたを選ばざるを得ないもんなやる気 54% いいねいいんやっぱやる気をどんどん上げてあげないとなじゃあせっかくのねトークもしちゃいましょう好きな馬の毛色とかあるかうーんこれね彼のこれ仕掛けかながいいかもしれんけど牧場王の白でいきましょう嫌われても構わんなら白馬の王子になってお前を迎えに行ってやるよ<笑>なんてな<笑>ポジティブすぎんよなるほど動画を見るとフィーバータイムじゃないやトークが回復するのかじゃあやってみようおいおーさらにアイテムも大量発生といいねいいね費用はどのくらいかかるのかしらもっとやる気が下がってきたけどもでもトークがあるトークの種類も限られてるのかな犬派猫派それとも馬派話聞いてる犬か猫か聞いてんだけど<笑>なんかうわーすげえ下がったあしまった動画を見れば<笑>アホかって<笑>見ますんまたこっからかじゃあ猫にしようおーってかわいいよなうおーうおーもすもすマスの100台追加購入したいっぺ追加購入してるしもうこれ動画をどんどん見りゃこうやって連続でどうかーん回復っていうかねトークもできるしいろいろめちゃくちゃね馬主の件は早々にお断りしないとでも限度はあんのかなまあでもできる分はやっとこうちなみにカメラで撮るとおシェアするとシェアができるだけか本当にうーんいきなり必要ポイントがどんと増えたねトークもなんかバカ正直にコビを売らない方がいいんだね多少ひねくれてやった方がこいつはなんか勝手にフォローしてくれるというかトークしないと一緒にトレーニングしてみるかうーんまあでもトレーニングだったらね一緒にやってみようあ悪いここオレオの器具しかないややっぱりなんだろううわ2パーやばいやり直しとじゃあ応援にしようじゃあお前が応援してくる限り俺も目いっぱい走るぜここをやり直しできるのはありがたいなスキップがすぐできるとはいえ広告が一瞬無理やり流されちゃうのはちょっとうざいね手動で見るのはいいけど勝手に流れる系はね腹が立つんだよなもう少しだねその髪型いいなうーんダメダメだよそうなんだ可愛いと思ったけどな難しいなこいつの性格がまだ読めないうわーゼロあしまった<笑>あ質問が変わったやっぱり質問の数はある程度限られてんだね覚えゲーでなんとかなりそうだね押せるかこのままひひひーん馬との絆が深まった嫌だな広大な土地の無駄遣いねそしていくつ壊したのかしらあの機械いや一回使うと壊れるのつまか毎回新しいの買わねえとダメだべそれね人用の馬に使わせてるからじゃないのかいや素直に走れよはあ、はあ、俺の走りは悪くなかったろよかったんじゃない
一生懸命に走っていたあなたに罪はないわ大地を優雅に走る姿を見たかったんだけどねあそういえばえ近づきたあの食い<笑>やめてそのひずめで<笑>汚いそれに結構な脚力でやられそうあのしちゃんの名前を聞いていなかったよねここれがんあこれ間違えてんぞこれあのー、こっちのセリフだから<笑>これが世間で言うとこのあご食いあごに当たってるのひずめだけどだからあのテキストを間違えてるこれはねあの馬のセリフね名前はなんて言うんだいえ芝居です芝居なんか歴史上ですごく名を残しそうな名前だねどどうも芝居馬主として俺にずっと投資してくれよなオフコースはっまたやってしまったまあ馬助けだと思って付き合ってあげるか辞退するのはまた今度ねこれでいいのか図解予告だっぺつばいは自宅で朝を迎えるあ犬かわいっぺなこれ<笑>毛のまだのことがまるでそのような何の反突もない朝のふけがそこにはあったっぺよそうたった2つまさかここに馬が来ちゃったか朝食を作るエブロス型の馬を除いては<笑>図解寝起きのモーニングフィードはい<笑>乙女が恋に落ちたヒューマンフェイスのおぐま様<笑>はい何そのキャッチフレーズ次回予告に必ず入れてほしいんですかいこれレビューしたらなんかくれるんだったらいいけどただじゃあごはつけねえぜ第3話寝起きのモーニングフィードモーニングファイトになるかもなチュンチュンチュン私はスズメのさえずりで起こされた窓から差し込む朝日が充実した休日の始まりを予見させるトントントンキッチンから小気味よい包丁の音が聞こえるえ<笑>私は寝ぼけ目をこすりつつ幸せの音がする方へ向かったその先には不幸が待っているぞ<笑>おはよう芝居おはよう<音声>オートプレイもあんのかんあちょちょちょっと待ってあのどこ押しちゃったんだ俺スキップボタン押しちゃったのかオートじゃなくてちょっともう一回ここ見るこうやって繰り返しも見れるとミスったミスったよく確認しなきゃこれ、おーっと、これは適当なとこをタップすればいいのか。てっきりこの早送りボタンが、なんだろう、戻るボタンに見えちゃってさ。で、芝居をはようと。起こしちゃったうん、ちょうど今起きたところだよ。そう。芝居はいつも遅くまで働いているんだから、休日くらいゆっくりしろよ。ありがとう。あそこはもうちょっとでできるから。今朝の競馬新聞でも読みながら待ってな<笑>あ私も何か手伝うよ何作ってるの何だろう馬刺しかなご飯と味噌汁とキャロットラペさん何それ<笑>え朝食としては聞き慣れない言葉があったけれど気のせいねちょっと待ってあの気のせいじゃないことが起きてるよね芝居ちゃんボンボンボンもう犬もお腹減ってるの名前犬なの<笑>大好きな塩辛だよ。<笑>これ犬じゃないね。おっさんだね。<笑>まったく、どこのおっさんにいたんだか。買<笑>われる存在の気持ちを思い知るがいい。<笑>んなんか言ったなんでもないよ。私もお腹すいた。あとはネギを切るだけだから。もうちょっと待ってて。うん、わかったわ。ツッコミまだ。あ、包丁気をつけてね。切ったら、冷徹、合わなくなっちゃうよ。大丈夫だよ
。ちゃんと猫の手で切っ猫、猫<笑>あのひずめどうやったら猫の手にちゃんと猫の手で切ってるから心配するなよ。馬が猫の手をするのね。うん、わかったわ。じゃあお気に入りのマーユで洗顔してくるね。ここに、なると。あ、ネギだ。あの前足でよく切れるわねやる気がちょっと低いからまず遠くからしとこう冷蔵庫にあったプリン知らないごめん食べちゃったそうか謝らなくていいよあダメなんだ正直に言ったら許されるかと思ったのにうーんどうしようかな美味しかっただろ俺のチョイスに間違いはないぜうんおいい感じにやる気上がったねじゃあさらに遠くでどんどん上げてみようポイントが上がるからね今朝のフルーツは何がいいうーんグレープフルーツ新鮮だから体にいいよ無難だったな20ポイントタンタンタンタンいいねよしよし床で切ってることは気にしちゃダメよねじゃあトークをしてとそういえば廊下の電球が切れちゃったなだからこの同棲生活にいつツッコミが来るの私買ってくるよ助かるよ俺割っちゃうから<笑>の割には料理は器用にするんだよな今日一緒にどこか行くかうーんここはね草原と見つかけといて映画館がいいと思う俺が座れないの知ってるだろう。ああ、そういうとこだけリアルなのね。うーん、じゃあね、遊園地にしよう。草原は安易すぎると思うんだ。芝居のはしゃぐ姿を見るだけでも楽しそうだな。ね。ちょっとは外さないといけないと。1020ポイントで、もっと高くなれば30いくかな。包丁の方が心配になる力強さね。で、10になるくらいの時にもう、トークとかで、上げといた方がいいね。朝はまず、朝日を浴びてからだよな。うーん、気持ちいいよね。心が洗われるよな。無難だったな。そうだよって便乗しといた方が良かったかキャン、キャン。どうした犬。ネギ切ってるそばで、犬がはしゃいでる。衛生的に心配だわ。まず家に上がり込んでる時点でね、この馬が。そして動画を見てのトーク回復は打ち止めだなネギが出るスペースはスペース<笑>スピードとペースが混ざっちまったそれは悪くないけどうーんしかし必要ポイントが結構あるなやっぱトーク待ってうん回復してからって感じの方がいいかなさあトークが回復したんでやっていこうこれはどこだあれ映画館がエクセレント出たんだっけかなあ<笑>何をやっているんだじゃあこういう時は見るちょっとだいぶ時間を空けてしまったんで忘れてしまったよ遊園地がいいんだっけかなよしこれでエクセレントエレクト 72% だとトントントン20ポイントさらに上げると30ポイントぐらいにならないかなこれはグッドだっけちょっと他のも試しておかないとだな 86% だいぶたまったなおワンワンワンワンワン何今トントントントントントントン人面剣と人面刃の揃い踏みね<笑>人面剣だったんだシパシパはかっこいいあでももう 20% に下がっちゃったまたあげないと味噌汁の具材は何がいいうーん人参と答えずにここはね油揚げでいこう外せないなここンハグー油揚げいいね 30% しかし切りすぎじゃないネギばっかもっと 20% になっちゃったフルーツはねグレープフルーツが無難になったんだよねじゃあ、人参って言うと、それフルーツじゃねえよ、このスカタンがって言われそうだからオレンジ。あ、か
浴びてるのしかないや。えー、もう人参が良かったの全く読めんよ、この子。じゃあ、人参がいいのかいフルーツ人参は甘いし、美味しいよな。なるほどね。お、すごい上がった、93%。30ポイントが最大かな。キャウーン、キャウーン。お腹、減ってるのかなほら、餌でも食べててな。キャウーン。バウ、バウバウ。ビュビュビュビュビュビュビュビュああ、ダメ、犬はネギ食べちゃダメ。前に泡吹いてぶっ倒れたでしょ学習能力ないんだから。まあ、それはね、飼い主が与えないように気をつけなくちゃいけないところでもあるからな。<笑>まあ、床で、床で切ってんのが悪いんだよ、こいつが<笑>。朝日は、うーん、じゃあ B に変えてみよう。芝居とまた、一日過ごせると思うと、なんだか楽しくなるな。よしよし、100%! パーうおー、30%!30% 30パーパーでか30ポイントいいね、いいね。もうちょっと待ってね。ね、ネギはもう十分よ。プリンね確かセンスあるねがうんこれだねなんねんぶんのネギをきったのかしらおもうちょっとねよしじゃあもう一回動画で回復しとこうそれでいけるでしょうよしたまったぜまた絆がはい馬との絆が深まっちまった畜生いただきますえああいただきますやはり尋常じゃない量のこのネギをいただくのねどうした好き嫌いせずにたくさん食べろうん食べたくさん食べなろよな<笑>何ですかこれ食べなろよなえああそうね食べなろよなって何かしらじゃあ俺が食べさせてあげるかどうやってえ口移しかなクフ<笑>思わず馬みてえな<笑>声出ちゃったよん一見ねまあいろいろおかしいところあるねこんもりのネギだねうんそのまんま、まあ、生のネギだね。食わせようとしてるね。で、お箸、どこでどうや持ってるんだいはい。あーん。あ、あーん。おいしいうん、おいしい。案外バカップルみたいで、楽しいわ。じゃあもう一口。あーん。え、あ、あまさかの連投。はい。もう一口。あーん。<笑>おかしいぞ。え、あ、あーん。こびぺかな何この止められないネギの猛攻。はい。じゃんじゃん。うん。く、苦しい。はい。どんどん。うう。ネギに、殺される。はい。まだまだ。うう、ああ。ああ、死んだおばあちゃんが手招きしてる。はい、ラスト。通過予告だっぺよ。なんだか、オラによく似た犬は出てきたけんども、オラの出番が全然なかったな。もうそんなに似た夢まで、夢まで見てしまったことに、危機感を募らせた芝居は、心をつつかせたに、僕ぞ離れ、すぶやに訪れた。松の喧騒に触れて、すだいに心を取り戻したかに見えた水梅だったが、松中の工事現場で働く、見覚えのある馬を目撃してしまう。次回、街角のサッサージュ、間違えた、ボッサージュ。次回も、サービス、サービス。まだ終わんないのこれうまっぷうり
はいじゃあ次回は第4話です動画のご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録をよろしくお願いしますスマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください PC からの方はこちらのリンクからどうぞ動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします他の動画でもぜひよろしくお願いしますそれではまた別の動画でお会いしましょう。